Nu hier we in die schicht, die die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan. De Nia Noba. We lezen im Reimerbrief, Kapitel 12, Vers 21. Lot je nicht van dat beise onja kreeën, dat leven we goudet om dat beise onja te nemen. Over dat is man ik moet leichter gezegd als je doen. Hier in deze daar doen we de Noba, Mr. Black, wie ze noemen. De lied zeiden alle, hij had den raag te noemen. Dan wo immer hij weer, dan wo hij kijkt, dan voelt zich dat zo als van een donkere wolk overtrok. Dat we, we de lied immer amakelijk. Van immer hij wo jink, de ging er aan en immer uit hem steeg. Hij schijnt zo hard geen vriend. Zijn vrouw, die we immer een vorig voor den man. De hond leeft immer in angst, en wanneer hij tot de spiek kwam, kreeg hij eind met een fout. De kei en de peer, die werden ook immer alle schochter. De nobers houden zo weinig met deze man te doen als meerlijk. Wanneer de nobers er heen naar de spiek kwamen, dan klietert hij ook al met steinen. Wanneer een vrouw de hond op hem haf kwam, dan holde hij ook al zijn flint. De ganze Wirtschaft leidet verdresslich. De nächste Haft, die ich bei der Stunde lang lade ich dann der Wolle in Wirklichkeit kein Mensch, die ich bei wohnen. Aber mit einmal tragen du ein paar junge Lieder an, die nomen es Greining. Andere Lied warnen an für den Mr. Black. Sie sehen an, dass es ein sehr beiser Nova. Was wirst du mit dem Daumen? Oh, sagt das Schreining, so ein Oberscher ist dort, der Schaufeck baut auf. Was meinst du damit, sagt einer? Oh, sagt er, ich schloh dem Dot. Du schläst dem Dot? Jo, sagt er, da das ein Kleinet. Der Lied kam dort wunderbar für, was der Schreining für grobe Red hat. Rotiert doch nicht lang, die Mr. Black hat dir dort alle zu hier gekriegt. Dann ein Dach sat Greining sein Hohn auf dem Tünn passt, wo zwischen ihr Bett gerinnt ist, und die Kräte mit vollen Holz. Dann kam Mr. Black mit der Flint und schüttet ihm Hohn dort. Dann wird nicht landen, jetzt Greining nur Mr. Black. Mr. Black ist reit, er wundert, was wird er nie noch bei nu tun, was wird er wählen. Wo der kam ganz freundlich nur am Jogon und sagt, uns kommt er zu fair, uns hohenhaft, die hier steht, und dort hat uns leid, dort wollen wir nicht haben. Weil wir haben dem nur reingemerkt und merken uns doch von Hohensbroden. Der Hohn, der wird die nicht mehr tratzen. Dann geht er doch wach und lässt den Tag. Mr. Black weiß nicht gut, was er von dir soll denken. Dann sagt er zu seiner Frühe, der Greining, der will bloß wird aufwiesen, wer er ist. Aber so eine Bescheidenheit, der tat bei mir nicht. Der Frühe, der wünscht sich so, wenn so eine Bescheidenheit im Bett bei ihren Mann tal und deid. Greining hat ein paar junge Arbeiter und die schaufen sehr. Doch die hat nicht lang, dann lecken die alle Wirtschaft sich meist nicht mehr. Die Tün ist in Ordnung gebracht. All dort alle Hüge krüht es auf die Hälfte und zu sie gerimmt. Dort fängt an, ganz fein zu loten. Mr. Black ist bald ein bisschen aufgänstig. Er hat einen Bärenbaum, der stand ganz dicht an die Reinings ergoren. Vor von der Aster hangen, da sogar über dem Tün. Nu als der Horst kommt, dass die Bären rieb sind, jetzt greinig sehr kleiner Jung da am Garten, und dann legt da eine riebe Bär auf der Erde, und der Jung freut sich dort auch, und backt er sich kram äh, dol, und will die abheben, und so kriegt er ein, am Regen gehäft mit einer langen Wipp. Dann sieht er die Mr. Black, die steht da und lacht über ihn. 
O an der Rotzerei am Regen heran und seine Mama in Hild. Aus Training, der zu hören kriegt, dann sagte er zu diesem Jungen, Dein Onkel ist an zum Bett findlich, und Jesus sagt, wir sollen unser Fiend leben. Dort fällt es im jungen Jungen schwor. Nächsten Tag dann sagt Gröning zu seiner Früh, wir haben im Garten so eine schöne Blumen hängen. Die sind nicht groß so fein, rieb. Lass dem Jungen die Tante in den bringen. Der Jung will auch nicht, ob er seine Pape berät an. Heut reicht dem Korf mit Blümen daheim und der Tante, der ist aber so froh, dass er mal irgendwer auch wird Wort schicken. Als der Mond an den Hüst kam von der Stadt, dann fragt er, von wo sind die Blümen? Sie sieht am Gräning sehr jung, bracht er her. Sie dacht, er wird was er losläumen, so sei er immer deid. Über die Nobasch, über die Seedenost. Sie dachte mit meinem Mann, er sei aber los, er wird bloß still. Wo er was hier zu immer wird, haben sie geschollen. Über alle Sitten, die starben, schwor, was wir uns haben angewandt. Nicht lange nach diesem kommen die Reining seine Arbeiter mit dem Grotet Feder her von der Stadt nach Haus hier in Ovent. Und ganz dicht bei Mr. Black sein Haft, wo es ein Waterloch am Wach. Und die lebt an die Wehren da nennen mit dort her. Und die Ossen, die können dort nicht rücktragen. Dort ist meist dies da, dann rannt einer von der Arbeit, der da noch Mr. Black. Und fragt, ob er wird kommen mit seinen Ossen da verspannen und halten an dort rücktragen. Aber Mr. Black sagt, das Sonnt habe ich nicht Tiet. Nicht von so was. Und wenn die Verstunden zu fahren, dann wird die doch nicht mal sein, dann haben die gelappt. Die Arbeiter, die kam, trägt dem Schränk dort ziemlich an den Uhren, was er gesagt hat. Er ist doll. Er sieht zu den anderen Männern, weil wir nun an andere Nobel gehen, und die wohnt auch dich bei... Und äh, Jereining sagte, dass die Arbeiter will wie uns nicht rechnen. Die Mann, die hat das schwor, die Mr. Black. Sie gehen dann noch den nächsten Nobel und der ist furzwellig, die kämpft sie nach außen verspannen und tragen sie das Feuer durch. Dann sagt Jereining sie den Arbeiter, ich wünsche den Mr. Black noch nicht schlachtet. Aber wenn die auch kommen und dort Blattloch nennen die Lappen mit dem Feder, dort wird mich freien. Na, na, sagt Mr. Gröning, weil wir uns nicht rechnen, wir wollen bloß nur Fred trachten. Dort tut ich mir bloß drei Däu. Dann kommt Mr. Black nur hüß mit dem Feder her, auch mit zwei Ossen der Fähre gespannt. Und sie werden die Lappen dann da auch in dort Loch nennen. Und die Ossen können dort auch nicht rücktragen, bloß nicht. Aber die Reining sitzt dort von Hüßen und sagt er zu seinen Arbeiter, nun will wir mal kurz die Ossen nehmen, mit einer Kehr und der Hand vorne und dem halben. Der eine Arbeiter sagt, na, hey, halb uns nicht. Dort sind da und wir wollen am der Wehen halben. Sei vorne da bieten, dann braucht der Mr. Black sich zu entschuldigen. Dort hat er nicht doll genug hart abgepasst, er hat doch gar nicht so den Namen gelaufen. Aber Jereining sagt, dort oh, ist nicht schlimm, wie weiten, wo sich dort feilt, weil wir bloß die Kähe anleihen und dann tragen sie dem Rüt und fahren in Haus und laden am Tag. Als Mr. Black dann in den Kern tut, bis in der Früh, dann setzt sie in der Früh mit ihren Mann erst irgendwo anders geworden. Er sagt dann, Du hängen am Garten, du hast nicht mehr Lohn. Du hast Meister Rieb, wenn du was kannst, morgen die aufplacken und bringen die Gereinigungsdei. Die Früh ist das wunderlich, dass ihr Mann wird sonntags so dort wird sein. Dann sagst du, wo fällt die sonntags so dort nicht rot zu Oh, sagst du, Mr. Black, die Gereinigung, die hat mal gesagt, 
Hij sloeg de nova dood van de zo slecht weer. En mij kan dat zo ver dat haft aan je gelegd. Ik kan mij zo geweerd en dat schaft niet, dat houdt niet. De man is immer met zijn leven zo rijd en zo gescheid. En ik ga mij vergenomen, mijn leven zal ook anderen. Ik ben immer zo hastelijk geweest, te die ook te de kinder. En wanneer du vroeg mij dat te goud holen, dat is dan wel ik met Gottes help. Van nu aan een ander leven gaan hier bij ons. De arme vroeg is op een zoon vrouw zonder zijn weer te heren. Nächste morgen hoort Mr. Black de Malone en Anne van Gordon en dan zag hij te zijn vrouw, ik word de leven zelfs door hand draaien en nog reinings. Hij draagt die door hand en hij is zeer nerveus. Hij weet niet goed wat hij zei en zal als hij door hand komt. Hij proost zich te ontschuldigen wegen zijn benemen wat hier toe. En zegt mij dat het leid ik haar je zo beoogd wat je voor een leven vieren. En mij jank het wanneer ik ook kon zo'n mens zijn. En met God zijn help zal het bij ons van nu aan ook je ander hebben. Over je reining zegt dat is alle goud. Keiner is beter als de andere. We zijn altemaal zender. Dat is alleen dat God zijn genoeg dat we vergeving vingen. En wanneer du die dat leidt als wat immer du je doen hast, dan helpt God die dat te goud en neemt die anders zijn zijn. Dan reekt hij hem de hand en dan zegt hij, ik en du, we zijn breider aan Herr en wanneer du nu Jezus komst. Dus om mijn man, dus Mr. Black, die weet zich niet te loten. Hij is al in de tronen van de baken. Zijn hart is ganz weg geworden en hij is ganz bereerd. Mocht we alle door aan denken dat ons leven wordt beoogd van anderen. En wat immer we doen, dat weten die. En mocht ons leven zo'n zeichnis zijn en voor onze geloven als Mr. Greining zien we voor deze Mr. Black. Amen.